என்ன இது குழந்த அழுகிற சத்தம் அனாவசியமாங்க <laughs> வடிவெடுத்தா <laughs> பாண்டிமுனியின் <laughs> பேரால <laughs> இந்த குழந்தைக்கு சின்ன பாண்டியன்னு பேர் வைக்கிறேன் அருமையான பேரு சின்ன பாண்டி சின்ன பாண்டி சின்னப்பாண்டி 
ஊருக்காரன் ஊருக்கெல்லாம் வெள்ளக்காரன் எல்லாம் நமக்கு தான் வேடியா ஆமா சின்ன பாண்டி பாகியா எல்லா உயிரோட இருக்குது நீ குடுத்த பணத்துக்கு மொத்தமா வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் நான் போயிட்டு வந்ததுக்கு ராத்திரி எனக்கு கொஞ்சம் மீன் குழம்பு எடுத்து வச்சிருக்க மாத்திர உனக்கு இல்லாதா அதுக்கு இல்லக்கா உங்க வீட்டுக்காரர் தனியா போட்டாருன்னா சட்டியை கூட நினைக்கிறாரு அதுக்குதான் சொன்னேன் மல்லிகாக்கா இந்தாங்க உங்க சாமான் எல்லாம் சரியா இருக்குன்னு பாத்துங்க பெரியவர நீங்க கேட்ட மாதிரியே சிட்டுக்குருவி லேகியும் கம்மியா சாப்பிடுங்க அதிகமா சாப்பிட்டீங்க அப்புறம் மேல கிளம்பிடுவீங்க இது உங்களுக்கு இது உங்க பொண்டாடிக்கு என்ன சின்ன பாண்டி கூட்டத்துல வந்து கொடுத்துட்டியே உன்னை பத்தி நாலு பேர் தெரிஞ்சுட்டு இருந்தா ஏங்க சும்மா இரு சின்ன பாண்டி அவர் தாத்தா மாதிரி கஸ்தூரி என்ன இந்த எனக்கு வேண்டாம் நான் தான் காசு கொடுக்கல என்ன நீ உங்க அப்பா கிட்ட ஜாக்கெட் தச்சு கொடுத்து அழுத்திட்டு இருந்தா நான் பாத்துட்டு இருந்தேன் சந்தைக்கு போயிருந்தேன் காசு கொஞ்சம் எச்சா இருந்தது அதான் வாங்கிட்டு வந்தேன் சின்ன பாண்டி ஒரு அண்ணா நினைச்சு புடி சரிண்ணா இங்க பார் ஊர் போட்ட கலர் கொடுங்க இந்த கச்சி கொடிங்க எல்லாம் பொம்பளைக்கு ஜாக்கெட்டா மாறினா எவ்வளவு பொம்பளைக்கு மாணவ காப்பாத்தப்படும் இதெல்லாம் என்ன மாதிரி அறிவாளிக்கு தான் புரியுது மத்தவங்களுக்கு ஏன் புரியுது அழாத அழாத அழுமஞ்சி பைய மாவனே அழாத அழாத என்ன காமாச்சு மாப்பிள்ளை யாரை வச்சிட்ட பசியில அழுகுறாங்க அப்ப பால் குடுக்க வேண்டியதானே பால் தீந்து போச்சு அப்ப தாய்ப்பால் குடுக்க வேண்டியதானே தாய்ப்பால் குடுத்தாதா அழகு குறைஞ்சு போகுதுன்னு சொல்றாளே புள்ள கருவாடா காஞ்சு போகுது தப்பா நினைச்சுக்காத காமாச்சு பெத்த புள்ளிக்கு நீ தாய்ப்பால் குடுத்தாதா நீ செத்த பருக்கு அவன் குழி பால் ஊத்துவான் இல்லன்னா பவுடர் பால் ஊத்திடுவான் பரவாயில்லையா நல்லா சொன்ன பாண்டி ஏதாவது தாலாட்டு பாட்டு தூங்க வைக்க வேண்டியதா பாடுனே என்ன பாட்டு ஏன் பிறந்தாய் மகனே ஏன் பிறந்தாயோன்னு பாடுனே நல்ல கதை நீங்க சும்மா இல்லாம பெத்துக்க வேண்டியது அப்புறம் ஏன் பிறந்தா எதுக்கு பிறந்தா அவன் அதத்தான் செய்வான் அவனுக்கு எல்லாம் இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாடணும் கொண்டா சிக்கு புக்கு சிக்கு புக்கு ரயிலு கலக்குது பாரு அவன் ஸ்டைலு இத போட்டேன் அட பாவி பயல பாட்டில வேற உடைச்சிட்ட இந்த சிரிக்கு வேற சிரிக்கிறா இத விட பெரிய பாட்டில் வாங்கி கொடுங்க பேசாம இரு மாப்பிளை கொண்டா நான் எப்படி தூங்க வைக்கிறேன்னு பாரு மாப்பிள்ள ஒரு அருமையான பாட்டு இந்த நல்ல நாள்ல பெரியவங்க எல்லாம் பார்த்து ஒரு முடிவு பண்ணிருக்கோம் கஞ்சம்பட்டு சின்னசாமி மகன் ரத்னமாலாவ ஒயிலாத்தூர் வரதராஜனுடைய மகன் சேதுராமனுக்கு கல்யாணம் பண்ண முடிவு பண்ணிருக்கோம் வாக்குவத்திரைய மாத்திக்க ஏண்டா கடனை வாங்கி உடனை வாங்கி உடம்ப தேத்து கடங்கார வந்து கேட்டா உடம்ப காட்டுங்கிற கதையா வாங்கன கடனை மறந்துட்டு வரதட்சண பேசிய கல்யாணத்தை நடத்த பாக்குறீங்க பெரியம்மா கல்யாணம் முடியட்டும் வீடை வித்தாவது உங்க கடனை அடைச்சிடுறேன் இது சத்தியம் அக்கா அவங்க கிட்ட எடுத்த பரிசு பணம் ஐயாயிரம் ரூபாய் என்கிட்ட தான் இருக்கு மீதி தர வேண்டியது பத்தே ஆயிரம் ரூபாய் தான் அசலுக்கு மேல வட்டி வாங்கிட்டோம் பார்த்து மிரட்டி விட்டுருவோம்க்கா முத்து கருப்பு பாசம் கட்டுறிய ஆம்பளை இறக்கப்பட்டா கடங்காரன் ஆயிடுவான் பொம்பளை இறக்கப்பட்டா புள்ள தாசி ஆயிடுவான் புரிஞ்சுதா எதையாவது முடிவு பண்ணி இதுங்களை அவுத்து விடு பாப்பா மாமா அந்த முனிஷம் இரண்டு இட்லி வையே வச்சிட்டா வா வந்துட்டேன் அந்த நடுவுல இருக்கானே அவனுக்கு இந்த டீ குடு குடுத்துட்டா வா வந்துட்டேன் என்னங்க ரே சின்ன கரப்பன் சொன்னாதான் பாப்பா எந்த வேலை செய்யும் போல இருக்கு ஆமா ஆமாப்பா என் பொண்ணு சின்ன கருப்பன் நில்லுன்னா நிக்கும் உட்காரண்ணா உட்காரும் எழுந்துருன்னா எழுந்திருக்கும் அவ்வளவு ஏன் ஆக எந்த வேலை சொன்னாலும் அவன் சொன்னா தான் செய்யும் பாப்பா கொடுத்த டீ தேவாமிர்தமா இருக்கு குடிக்கிற கடனுக்கு இதுல வர்ணிப்பு வரையா போடா யோ நீ வாயா ஒரு கை குறையுது காசு இல்ல மாமா ஏப்பா நீயாவது வாப்பா ஒரு கை குறையுது என்கிட்ட தான் நீ கடன் சொல்லுவிய மாமா என்னடா வர்ற பைய போற பயில எல்லாம் மாமாங்கிறீங்க மாமா பொண்ணை பத்தவெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு மாமா இதே தீரணும் எனது அருமை பாப்பா தேநீர் விடுதியின் அதிபர் சின்ன கருப்பன் அவர்களே அவரது மாமா நொல்லக்கண் அவர்களே பாப்பா அவர்களே இங்கே இட்லியை புட்டு தொட்டு சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் வணக்கம் என்ன வேணா எனக்கு ஒரு சிறப்பு தேநீரும் என் சகாக்களுக்கு சுமாரான தேநீரும் வேண்டும் பாப்பா உங்க என்ன நேத்து டீ போட்டியே அது இங்க இருக்கு காட்டு என்னையா திடீர்னு கால் விழுந்துட்டான் 
இவரே ஒரு பழைய மந்திரி தாய் குலத்தை பார்த்தா காலில் விழுந்துருவாங்க நாட்டையே கெடுத்துருவான் பாப்பா 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 ஏயா இது என்ன கோத்தா மூணு கடை கூப்பிட என்னையா அவனை டீ கடையில டீ தான் கேட்பாங்க பின்னா பிராண்டியா கேட்பாங்க பாப்பா மாமா என்ன கேட்டாரு பாத்தீங்களா கேட்ட கேட்ட அவனுக்கு இருக்கு பூ இந்த கூட பாவம் நீ டீ கடையில வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு கையே இப்படி வந்து போயிருக்குதே காலு எப்படி வந்து போயிருக்கும் பாரு நீ மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொல்லு என்ன கேட்டா வீடு காலியா இருந்தா ஒருத்த குடி இருக்க வரத்தான் வருமா பாப்பா கடுத்து காலியா இருக்குது நான் தாலி கட்டலாம் வந்திருக்கேன் நீ இந்த பாப்பாவை கட்டிக்க போறியா உனக்காக <laughs> 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 உட்காரளவுக்கு <laughs> அடிதடி ரெண்டு கால் மனுஷன் உட்காரத்துக்காக தான் நாலு கால் வச்சு செஞ்சிருக்காங்க நாக்காளி மூணு கால ஒண்ணு இருக்கு அது பேர் முக்காளி இதுக்கு மேல பேசுனா நீ காலி என்னடா எழுத்து பேசுறா பெரியவர் இருக்கிற வரைக்கும் என்னை யாரும் அசைக்க முடியாது ஐரம் மீனுக்கு விளாங்கு சேட்டையா போட்டனா முத்துக்கரப்பா நிறுத்து அடங்கரவன் நிமிந்தா அடிக்கிற கைக்கு தாண்ட ஆபத்து என்ன இப்படி எல்லாம் அசிங்கம் பண்ற நாற்கால உட்கார வச்சோம் நாய் கூட தான் நாக்கால உட்காருது இவ உட்கார்ந்தா மச்சம் கூலிக்கார பயலுக்கெல்லாம் ரொம்ப செல்ல குடுக்குறீங்க கூலிக்கார பய வேலை செஞ்சாத்தான் நம்ம மாதிரி குபேர ஸ்டாண்டர்டு அப்படியே நிலைச்சு நிற்கும் இருங்க நான் அக்காட்ட சொல்றேன் ஆ உங்க அக்கா பெரிய அறிஞர் நல்ல தீர்ப்பு சொல்லுவா போய் உங்க அக்கா கூப்பிடு ஒண்ணு வந்த நாயின்னு ஒதுங்கறதுக்கு இடம் கொடுக்கலாம் இப்படி உள்ள கொண்டாந்து உட்கார வச்சு வெஞ்சாமல வீசக்கூடாது இப்ப என்னடி நடந்து போச்சு அது சரிங்க இப்படியே இந்த கோமாளிக்கு பரிஞ்சு பேசிக்கிட்டே இருங்க இது எங்க கொண்டு போய் விட போதோ போ போ தெரியும் விடுறா சின்ன பாண்டி நாளைக்கு சண்முகம் மெட்ராசில இருந்து வர்றா நம்ம கார் ரிப்பேரா இருக்கு வண்டியை கட்டிட்டு போய் கூட்டு வா பெரிய தினகர் நெல்லரிக்க போய் சொல்லிக்கிற பண்ணையார் சொன்னதா முக்கியம் அந்த பெண்ணை கிட்ட போய் சொல்லு போடா பெண்ண அப்படியே சொல்லிட்டு போ வெண்ண பண்ணு ஏக்கா எம்பகத்தை போய் நான் கூட்டு வரட்டுமா ஏய் முத்துக்கருப்பு நம்ம குதிரில இருக்கிற நெல்லு அடுத்த வீட்டு ஒலையில சோராயிடுமா இன்னைக்கு சீமச்சாமி இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் ஏலை சீட்டு எடுக்கிறான் அவன் கழுத்து மேல கைய வச்சு அங்கே பணத்தை வாங்கிடு அது இல்லக்கா தென்போத பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு அவ ஊர்ல இருந்து வந்ததும் நீங்க ரெண்டு பேரும் தானே விடிய விடிய பேசிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க போதுண்டி 
செல்வகா எப்பமா வந்த இப்பதான் வந்த வாதியரியா मम्मी கார் அண்ட் ட்ரெயின் சொன்னாங்க ஏன் அனுப்பலன்னு தெரியல அட நீ ஒண்ணுமா மம்மா ஊர் மதிக்கதாமா கார் வச்சிருக்கு பெட்ரோல் செலவாகும்னு வக்கில போட்டி வீட்டுக்கு பின்னால தான் நிறுத்தி வச்சிருக்கே சின்ன பாண்டி உன்ன கூப்பிரன் மாட்டு வண்டி கட்டிட்டு வந்தானே அத பா தூங்கிட்டு இருக்கான் தூங்கிட்டு இருக்கானா இந்த வரே பையன் யாரு பையனா இவன் பையன் இல்ல கல்யாணம் பண்ற வயசு பொண்ணு பார்த்தா அதுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன் பொண்ணு பார்க்கிறதுக்கு பாத்துக்கடா ஓ உன் சொல்ல நிறுத்திடி இது வில்லேஜ் வாடி போலாம் ஹாய் வாடி நா அப்ப டார்லிங் டேய் சின்ன பாண்டி எந்திரடா யாமா இந்த கோலத்துல வந்து நிக்கிறியே சின்ன பையன் நான் பயந்துற மாட்டேன் ஸ்டூபிட் ஆமா பொறக்குறது தமிழனுக்கு பேசுறது எல்லாம் இங்கிலீஷ் யாமா ஒரு ஆம்பளன் கூட பார்க்காம நான் டேபட் குப்பறியே இதே வேற யாரா குப்பிட்டாங்க போடா வேலக்கார நாயே பொடிங்க முதலாளி நாயே யூ யூ அது போவாது முதல்ல மரியாதை கொடுத்து மரியாதை வாங்க பாருங்க டேய் பதருக்கு நான் கை வச்சிருவேன் டேய் சின்ன பையனே அது பண்ணையார் பொண்ணுப்பா கொஞ்சம் பொறுத்துக்க பண்ணையார் பொண்ணா இருந்தா முன்னாடி ரெண்டு கொம்பா மலிச்சிருக்க எல்லாரும் கேக்க மாதிரி இருக்குது அது பண்ணையாருக்கு தெரிஞ்ச ஒண்ணு தான கோச்சுக்குவாரு சின்ன பொண்ணு தான மன்னிச்சுக்கு தூங்கடா போடியே ஒன் ட்ரீ ப்ரூட் இரு இந்த மம்மி கிட்ட சொல்லு நீ என்ன பண்ற பார் சின்ன பண்ணே ஒரு பாட்டு ஒன்னு பாடு கேட்டிட்டு வருவோம் இந்த வெயிலுக்கு எல்லி குடிச்ச மாதிரி இருக்கும்ல பெரிய ஜேசுதாஸ் பாடி கீழிச்சிட போறாரு ஜேசுதாஸ் சின்ன பதாசன் பாட்டை கேட்ட பிறகு சொல்லுங்கமா மயில போறவளே பொன்மயில ஓ தம்பகா 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 சின்ன படி சின்ன படி பண்ணையார் மாறவங்க எழுதுரி ஏய் இதெல்லாம் யார் செஞ்ச வேலை அது வந்துமா சின்ன பண்டி தான் தென்பகைய மனசுலேயே இருக்குது அது நாலு பேருக்கு தெரியற மாதிரி செவத்துல எழுதுன்னா நான் தான் எழுதுனேன் ஏண்டா பிச்சைக்கார நாயே நீ கெட்ட கேட்டுக்கு லட்சாதிபதி பொண்ணு கேக்குதோ பண்ணையாரமா பார்த்து பேசுங்க நான் செண்பகத்தை காதலிக்கிறேன் அதுவும் என் மேல உசுர வச்சிருக்கு ஏண்டா அடுத்த வேலை கஞ்சிக்கே வக்கு இல்லாத நீ என் பொண்ணு மேல ஆசைப்படுறதுக்கு உனக்கு என்னடா யோகிதம் இருக்கு காதலிக்கிறதுல உன்ன யோகிதம் வேணாங்க மாட்டுக்கார வாழப்படுத்த வாத்தியார் லவ் அடிக்கலையா அந்த மாதிரி தான் நம்ம லவ் உன்ன சொல்லி குத்த இல்லடா கிடைக்கு இடம் கொடுத்தா படுக்க கொஞ்சம் பாய் கேட்ட கதை ஆயிடுச்சு நான் அவர்கிட்ட போய் பேசுக்கிறேன் காலனாக்கு வக்கு இல்லாத நாய் கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கான் ஏன்னு கேட்டா நான் ஆசைப்பட்டதுல தப்பான்னு கேக்குறானே அதான் என்னால் தாங்கிக்க முடியல படிவு என்ன <laughs> ஒரு <laughs> 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 நல்லத சொல்லி என் வயிற்றுல பால வாத்துட்டேன் என் தம்பி முத்து கற்பா இருக்கும் போது இந்த வீட்டுக்கு வேற யாரு மாப்பிள்ளையா வர முடியும் ஆமாக்கா இந்த பார் சமகம் சின்ன வயசுல இருந்தே சேர்ந்து விளாண்டு வயசுக்கு வந்ததும் குச்சி கட்டி குடிச போட்டு முறை மஞ்சனும் நான் தான் உன் கணத்துல தாலி கட்ட போறோம் நான் தான் அதுதான் இல்ல சின்ன பாண்டி ஏழ முட்டாள் இவர் பணக்கார முட்டாள் என் படிப்புக்கும் அந்தஸ்துக்கும் ரெண்டு பேருமே பொருத்தம் இல்லாதவங்க என்னடி சொன்ன வயசுக்கு வந்த பொண்ண கையவாட நீட்ட வயசுக்கு வந்த பொண்ண வழக்கத்தையும் வளர்த்துட்டு என்ன தடுக்க பாக்குறீங்க கல்யாணங்கிறது அவ உரிமை அதான் நடக்காது மாமா நான் கட்ட தாலி தான் இவ கழுத்துல இல்ல இவ கழுத்து இந்த நடக்கல அடைச்சி நாய ஏண்டி முறை மாப்பிள்ளையும் வேண்டாட்ட வேற யாரடி கட்டிக்கு போற என்னோட காலேஜ்ல படிச்சவர் புலிப்பட்டி ஜமீன்தார் பேர என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க தீர்காய் சார்பா புலிப்பட்டி ஜமீன்தார் வாரிசு ஒரே பையே பதினெட்டு பட்டிக்கும் அதிபதி பூபதி நம் அந்தஸ்துக்கு பெரிய எடுத்து பண்ணா பாத்துருக்கலாம் நீதான் அவசரப்பட்டுட்ட 
செண்பகமே வேணும்னு சொல்ற தா மனசுக்கு பிடிச்ச பொண்ணு விருப்பப்படலைனாலோ அவளை அடைய நினைக்கிறதானே உங்க புலிப்பட்டி ஜமீன் வகையாக்களுக்கே வழக்கம் ஓ நான் உன்ன சிறை எடுத்த கதையை சொல்றியா நம்ம கல்யாணமாவது வாய் சண்டையோட முடிஞ்சு போச்சு பூபதி கல்யாணத்துக்கு பூஞ்சோளக்காரனுங்க ஒத்துக்கலன்னா ஒரு பாரத போரே நடக்கும் பொண்ணை அவன் ரெடி பண்ணிட்டான் நாம தான் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அவன் ஆசைப்படுற மாதிரி பொண்ணு ஆசைப்படணுமே டேடி செண்பகம் உண்மையிலேயே என்ன லவ் பண்றா அவன் மனசுலயும் முடிவுலயும் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்ல கிராமத்து <laughs> 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 நாட்டுக்கு <laughs> 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 ஒழுங்காரு <laughs> இது சாதாரண ஜமீன் ஆனாலும் தம்பிக்கு மனசு பெருசு காலேஜில் படிக்கும் போதே எனக்கு செண்பகத்தை பிடிச்சதுனால தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிச்சேன் அந்த காலத்துல எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் காதலிப்போம் இப்ப என்ன காதலிச்சதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமானு யோசிக்கிறாங்க அட அவங்கள சொல்லி குத்தம் இல்லாமா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது இவ்வளவு புஸ்தகங்களை தூக்கிட்டு போறாங்களா நம்ம ஏமாந்தா திரும்பி வரும்போது அதே வெயிட்டுக்கு ஒரு குழந்தைய பெத்து கொண்டாந்துடுறாங்க அப்பா இந்த டீய குடு ஏய் தண்ணி வீடா ஏ சுமால் கருப்பா டூ டீ போடு ஏ மாடசாமி இங்கிலீஷ் ஆபீசரா எஸ் இப்ப என்ன பேர் வச்சிருக்க மிஸ்டர் மாடு ஏ மாடு உட்காரு டீ தர ஐயையா மாமா இது என்ன வேஷம் வேஷம் இல்ல நம்ம நாட்டை கெடுக்க வந்த மோசம் துபாயில இருந்து ஊர்த்த வந்தான் இவளுக்கு கண்ணாடி பேண்டு சட்டை இதெல்லாம் கொடுத்து நம்ம ஊரையே கெடுத்து விட்டான் வெளிநாட்டு நாகரீகம் இங்க வந்துருச்சு நம்ம நாட்டு கலாச்சாரம் வெளியே போயிருச்சு ஐயோ 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 ஏ கண்ணே பற்று போல இருக்கு என்ன அறிவு என்ன அறிவு அறிவு என்கிட்ட இருக்கு அழகு உங்கிட்ட இருக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர விடாம அந்த சாயக்கார சாயத்தை ஊத்திட்டாங்க தமிழ் பண்பாடு கொஞ்ச நேரத்துக்கு வெளிநாட்டு பண்பாடா இருப்பமா அடுத்த மாசமே சின்ன பண்ணியாரம்மாவுக்கு கல்யாணம் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க என்ன மாப்பிள்ள முன்னாடி <laughs> 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 ஒரு மரத்துல இலவங்க நிறைய காய்ச்சிருந்ததுங்களா ஒரு கிளி அது பழுக்குன்னு ரொம்ப நாளா காத்திருந்தது பழம் பழுக்கல பருவம் வந்தோடனே பழம் 
பஞ்சா வெடிச்சு செதறிச்சு கிளி காத்திருந்து காத்திருந்து ஏமாந்து போச்சு இப்போது கதை புரியுதுங்களா கிடைக்காது <laughs> 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 அவசரப்பட்டு எந்த முடிவுக்கு வராதீங்க உங்க வார்த்தையில தான் இருக்கு என் பொண்ணோட வாழ்க்கை நான் உங்க குடும்ப டாக்டர் உண்மையை மறைக்க மாட்டேன் மேலும் என் தீர்மானத்துல தப்பே வராது பூபதி அவசரப்பட்டியடா இதுக்கு நான் காரணம் இல்லப்பா பண்ணையார் நடந்து போன தவிர இனிமே மறைக்க முடியாது இந்த அசிங்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என் பையன் உங்க பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்ட மாட்டான் போட்டு தாம்பூலத்த உள்ள முழுங்கி பழக்கம் நடா நமக்கு துப்புன எச்சில எடுத்து முழுங்க சொல்ற இந்த கல்யாணம் வேணாண்டா தர்மராஜ பூபதி அவசரப்பட்ட அசிங்கமா பேசாதீங்க பொண்ணு நடத்தைய விட நான் பேசுறது அசிங்கம் இல்லையா சந்து சிரிச்சவள சாந்தி முகத்துக்கு கூப்பிட புலிப்பட்டி அவனு எழுச்சி வாங்கல சின்ன வீடு வச்சுக்கிறது புலிப்பட்டி ஜமீனுக்கு பெருமை சின்ன வீடு சொந்த வீடுனா நமக்கு தாண்டா கேவலம் ஐயா அவசரப்பட்டு முடிவு பண்ணி என் பொண்ணோட வாழ்க்கையை அலங்காரப்படுத்திடாதீங்க நீங்களும் உங்க கல்யாணம் இந்த செண்பகத்தை உன்ன மாதிரி ஆணவம் பிடிச்சவன் தாண்டி நினைச்சேன் ஆனா எதுக்கும் துணிஞ்சவன் இப்ப தாண்டி தெரியும் அடி பாவி வழக்க தெரியாம வளர்த்து என் குடும்ப மான மரியாதை எல்லாம் கெடுத்து தேடி ஐயோ இனி நான் எப்படி உயிர் வாழ்வேன் ஐயோ 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 டே செண்பக நம்ம குடும்பத்து பொண்ணுடா அவ கலங்கப்பட்டு வந்து நிக்கிறா நீ தான் அவ கழுத்துல தாலியை கட்டி இந்த குடும்பத்து மானத்தை காப்பாத்தணும் கெட்டு போன ஓம் பொண்ணா ஏன் தெரியல கட்ட பாக்குறியா ஏக்கா இந்த முத்து கருப்பன் மொரடம் தாக்கா ஆனா முட்டாள் இல்ல கால புடிச்சு கெஞ்சி கேக்குறேன் கார் யாரோ வரைக்கும் கால புடிப்ப இல்லனா கழுத்த இல்ல புடிப்ப ஆள இத்த முட்டாள புடிவியா சின்னபாண்டி பண்டையார் மேல போனவர் கதவு பூட்டிக்கிட்டாரு என்னன்னு பாரு இவ்வளவு கேவலத்துக்கு அப்புறமும் நான் உயிர் வாழ மாட்டேன் சண்முகத்துக்கு விபச்சாரின்னு பேர் ஆயிடுச்சு இனிமே அவளை எவனா கட்டிக்குவான் சின்ன பாண்டி சின்ன பாண்டி இந்த குடும்பத்து மானமும் போகக்கூடாது 
ayya wirin kapata na ayya na oru unmai solla poran solleda shenpaga vaithila valarra kondaki naan dhan thagappa enna paadi enna da solra aama ayya enna manichirunga de paandi shenpaga garathila nee dhan thaali kattanum nee dhan da thaali kattanum vaada என்னது <laughs> 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 அழகுற குழந்தைக்கு பால் குடுக்கிறதுக்கு பேர் பாசம் விஷத்தை கொடுத்தா அதுக்கு பேர் மோசம் இனிமே என் முகத்துல முடிக்காது பாயிடு போட வெளியே சின்ன பாண்டி சண்டா என்னம்மா இதெல்லாம் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிற பின்ன என்னப்பா இந்த தகுதி இல்லாத ஒருத்தரே எனக்கு புருஷன் ஆகிட்டீங்களே படிச்ச எனக்கு இத பட்டி கட்டத்த பாப்பலையா அப்படி எல்லாம் சொல்லாதம்மா நம்ம குடும்ப மானத்தை காப்பாத்துனவன் உன் கழுத்துல தாலி கட்டின புருஷம்மா அவன் கட்டது தாலி கையில இல்லப்பா என் கழுத்துக்கு போட்ட தூக்க கையில இரு துருவம் இணையவும் முடியாது இவனோட சேர்ந்து வாழவும் முடியாது மாமா வர வர நீ சரியா சோறே சாப்பிட மாட்டேங்கிற உடம்புல எலும்பே தெரிய மாட்டேங்குது எழைச்சு போயிட்ட நான் ஊட்டி விடட்டுமா இவன் எழைச்சு போயிட்டானா அங்க பாரு கோயில் குளம் மாதிரி சோத்த வெட்டி அதுல சாம்பார ரொப்பி ஜலக்கிரீட பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் யோ சும்மா சொல்ல கூடாது நம்ம பொண்டாட்டி எது சரி ஓ பொண்டாட்டி வச்சுக்கையே சொல்லி தொலையண்டா சாம்பார் நல்லா வச்சிருக்கா அட பாவி எங்க நீ ஊரை விட்டு ஓடிட்டா என் முதல் இரவு நடக்காதோனு பயந்து உன்னை தாஜா பண்ணி சோறு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நீ திங்கிறது இல்லாம உன் கடையில வேலை செய்யற அந்த குட்டியானையும் கூட்டிக்கிட்டு வந்துட்ட அவ என்னமா துண்டுறா சாயங்காட்சி வித்த காசெல்லாம் இப்படி சாம்பாரும் ரசமா கரைஞ்சுகிட்டே இருக்குது பாப்பா போய் வத்தலை கட்டுவா சீக்கிரம் சீக்கிரமா இவன் வரட்டுறான் ஐயா தாம்பூலம் தரிக்கிறீங்களா பாப்பா அந்த பாய போட எது நினைக்கிறேன் <laughs> நினைச்சு <laughs> 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 
சொன்னாரு புலிப்பட்டி ஜமீனு அவனும் உதறி தள்ளிட்டு ஓடிட்டான் நம்ம குடும்ப மானம் கெட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு நினைச்சு சின்ன பாண்டி உன் மகாகலத்துல தாலி கட்டினானே அந்த நல்ல மனசுக்காரன் அவனை பத்தி ஆடி கேவலமா பேசுறேன் சம்பாதிச்ச சொத்து என்னைக்கு செண்பகங்களத்துல சின்ன பாண்டி தாலி கட்டினானோ அன்னைக்கே இந்த பண்ணைக்கு வாரிசு ஆயிட்டான் இந்த பாரு உயில் தாய் மகளு குளிக்கிறீங்க இனிமே உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் அவனைத்தான் கேட்கணும் வெளிய போங்கன்னு சொன்னா போயிடணும் ஐயோ ஐயோ கொண்ட வந்த பிடாரி ஊர் பிடாரிய வரட்டின கதை ஆயிடுச்சு பிச்சு எடுக்க வந்த நாய் இந்த பண்ணைக்கே வாரிசு ஆயிட்டானே இனிமே என் பொண்ணுக்கு எனக்கு இங்க என்ன வேலை ஏமாத்தி <laughs> 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 அப்பம் பேர் தெரியாத நாயே இருபது வருஷ வாழ்க்கையில முதல் தடவையா என கை நீட்டி அடிக்கிற அளவுக்கு உங்களை மாத்திட்டானே இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட நாங்க இங்க இருக்க மாட்டோம் பாடி போலாம் இருங்க இருங்க யாரும் போவனா அத கொடுங்க நீங்களே <laughs> மாப்பிள்ளைங்க <laughs> 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 உலகமேப்பா <laughs> அப்படிங்கிறீங்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே தோழர்களே நண்பர்களே உடன் பிறப்புகளே ரத்தத்தின் ரத்தங்களே அண்ணே இது கட்சி வேட்டிக்கல சும்மா ரயா எல்லா கட்சிக்காரங்களும் சொல்லி வைப்போம் ஏதாவது ஒரு கட்சியில இருந்து வாரிசு கிடைக்காம போயிடும் நண்பர்களே இப்ப நான் எதுக்காக வந்திருக்கேன்னா என்னுடைய சொத்துக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு வாரிசை தேர்ந்தெடுக்க வந்திருக்கேன் எப்படி வாரிசை தேர்ந்தெடுக்கிறதுனா அந்த காலத்துல யான தும்பு கீழே மாலையை கொடுத்து வாரிசை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அது மன்னர் காலம் நான் மன்னன் இல்ல நாடோடி மன்னன் அதனால குரங்கு கையில பூமாலையை கொடுத்து வாரிசை தேர்ந்தெடுக்க போறேன் சும்மா <laughs> புசுக்கு ஏயா 
எல்லாம் வாரிசை தேர்ந்தெடுக்கிறதா இல்லை இன்னைக்கு வாரிசை முடிச்சிடுறதா எவ்வளவு மேல வாசிக்கிறீங்களையா சும்மா இருங்கயா ஆகவே நண்பர்களே என் குரங்கு யார்களத்துல மாலை போடுதோ அவன்தான் என் சொத்துக்கு ஏக போக வாரிசு யார்களத்துல மாலை போடுதுன்னு பாக்கலாம் என் கழுத்துல பாத்து சொல்லுங்க ஏன்யா மாலையெல்லாம் அழகிய முடியாது போல இருக்க குரங்கு உங்க கையில தான் மாலையை கொடுத்துருக்கு கழுத்துல போட்டுக்கா கிடைச்சிட்டான் கிடைச்சிட்டான் வாரிசு தான் கிடைச்சிட்டான் 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 வாரிசு தான் கிடைச்சிட்டான் சொத்துக்கள் வாரிசு கிடைச்சிட்டான் சிம்மாசனத்துக்கேடா <laughs> என்ன <laughs> 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 இவங்க அம்மா இருக்கால அதான் என் தங்கச்சி அவ ஆடுனா போதும் துபாயே ஆடும் ஒரு தடவை துபாயில் இருக்க என்ன கிணறே வத்தி போச்சுன்னா பாரு நல்லா நெருங்கி பழகுமா அதான் நெருங்கி பழகுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் என்ன எனக்கு தெரியாம பார்வை ஏதோ அப்பனாச்சுனா மரியாதை அது சரி அதெல்லாம் துபாயில் இல்ல அம்மா சாம்பார ஊத்து நீ கல்யாணம் பண்ணவா தள்ளி போகணும்னு சொல்லிட்டா அதுக்காக வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்காத ஆம்பளைங்க நினைச்சா ஆயிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஹம் எனக்கு ஒன்னே போதும் நிறைந்தரா சொல்றது அம்மா அவன் அப்படித்தான் சொல்லுவான் முயற்சி பண்ணுமா என்னம்மா என்ன போட்டு பிராந்திக்கிட்டு கிடைக்க சாரி அங்கிள் என்ன போ இந்த பாருப்பா இந்த ஜோதி இல்ல எந்த ரதி வந்தாலும் என் மனசு சண்பகத்துக்கு தான் கோச்சு கொடுப்ப ஆமா முத்துக்கிடப்பட்டு <laughs> காலையில வயக்காட்டுக்கு போன ஒரு இன்னும் வரலீங்க ஐயா ஏண்டி பொய் சொல்ற இப்பதான் உள்ள ஓடி அந்த பார்த்தேன் நவடி போ <laughs> 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 என்ன பாக்கியம் சொல்ற கட்டண புருஷனை விட்டுட்டு பிறந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஐயா வந்து கூப்பிட்டான் திரும்பி கூட பாக்க மாட்டேன்ட்டு ஐயா வெறுத்து போனவன் வேற ஒருத்தி கட்டிட்டு இவ்வளவு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஐயா நான் என்னையா பண்ணுவேன் காலி இல்லாத பொண்ணோட வாழ்க்கை வேலி இல்லாத பயிரை போலம்மா 
எந்த நேரம் என்ன ஆகும்னு சொல்ல முடியாது என்னம்மா ஒரு மாதிரியா இருக்கிற கையில போட்டு மோதிரம் தொலைஞ்சு போச்சுப்பா ஐயோ தொலைக்க கூடாத தொலைச்சிட்டியே அப்பா மோதிரத்தை சொன்னம்மா கோவிலுக்கு வந்த இடத்துல இப்படி ஒரு அவசவன நடந்து போச்ச வருத்தப்படாதம்மா தானா வந்து சேரும் சக்தி உள்ள தெய்வம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகும் வேண்டிக்கிங்க அப்படியே நடக்கும் என்ன துபாய் கர்ற யாரு பேர் கர்ச்சனை துபாய்க்கு சின்ன பாண்டிக்க ஜோதி பேருக்கும் என்ன மந்திர மறந்து போச்சா எது யோசிக்கிறீங்க எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு தானே அது ஆக்சிடென்ட் நாட் இன்சிடென்ட் உலகத்தில் ஒரு <laughs> நடக்க <laughs> போறதே <laughs> 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 உங்க குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்து அதனாலதான் சின்னமாவையும் பெரியமாவையும் சேர்ந்து வர சொல்லி இருக்காங்க ஏய் புள்ளி இழைச்சு போச்சுன்னு எலி எதுக்கும் கூப்பிட்டான் ஏன்டா ஏ முத்து கருப்பா கோயில் பஞ்சாயத்துன்னா கோர்ட்டுக்கு சமம் எல்லாம் ரெடி ஆகுங்க என்னதான் நடக்குதுன்னு பாப்பமே ஒவ்வொரு மாசமும் பௌர்ணமிக்கு கூடுது இந்த பஞ்சாயத்து நிறைவான தீர்ப்பு கிடைக்குன்னு இங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த கூட்டத்தை கூட்ட சொன்னவரு துபாய்காரரு அதனால அவருடைய விண்ணப்பம் என்னன்னு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோமே என்னங்க விண்ணப்பம் தேங்காய் பண்ணிக்கிட்டு முதல்ல கம் டு பாயிண்ட் ஃபாதர் அருமிங்க பாடம் போறீங்க பஞ்சாயத்து அருமிங்கன்னா நாடு விட்டு நாடு வந்து நம்ம ஊர் பஞ்சாயத்தை கூட்டுறதுக்கு இவனுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தாங்கிறது எனக்கு முதல்ல தெரிஞ்சாகணும் பாதிக்கப்பட்டது யாரா இருந்தாலும் ஊரை கோடி தீர்ப்பு சொல்றதா அந்த பஞ்சாயத்தோட வழக்கம் இந்த சபையேறி பேசுற அளவுக்கு நீ வசந்துட்டியா ஏய் பெரியவன் சின்னவங்கிறது பிறக்கிற பொறப்பு இல்லடா நடக்கிற நடப்புல இருக்கு எங்களுக்கு புத்தி சொல்ற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டியானே ஓ உங்களுக்கு புத்தி சொல்றதுக்கு தனியா வளர்ந்துமா ஓம் புத்திக்கு என் உயரம் போதும் நாடு இவனுக்காக பெரியவங்க கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மத்த விஷயங்களை பத்தி பேசுங்க ஐயா பண்ணையார் பொண்ணு செண்பகத்துக்கும் சின்ன பாண்டிக்கும் கல்யாணம் நடந்தது இந்த ஊருக்கே தெரியும் ஏமாத்தி கட்ட கோமாரி தினத்துக்கு பஞ்சாயத்து வரையா நடந்த கல்யாணத்தை பத்தி யாரு இல்லைன்றா அதுதான் அக்கறை கொண்டு இக்கறைக்கு கொண்டு ஆயிடுச்சே நல்லதை பத்தி பேசி முடிங்க அதனாலதான் சின்ன பாண்டிய வாரிசா ஏத்துக்கிட்டானா அவன் கட்டின பொண்டாட்டியோட சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த பஞ்சாயத்தையே கூட்டினேன் அது இந்த ஜென்மத்தில் நடக்காது வடிவ சும்மா இருங்க இந்த வடிவனாட்சி வாய் திறக்காதனால்தான் என் வீட்டு பிரச்சனை ரோட்டுக்கு வந்துருச்சு 
இன்னைக்கு இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுற கோழி கூவி பொழுது விடியாதம்மா கோழி முட்டை போறது கூட தான் கூவா அதுக்கு பொழுது விடுஞ்சி அர்த்தம் அமைதி அமைதி பண்ணையார் குடும்பத்துல சம்பந்தம் பண்றதுக்கு ஒரு பரம்பரை கௌரவம் வேணும் அப்பம் பேர் தெரியாது ஹாத்தா பேர் தெரியாது திருட்டுதனமா பிறந்த இவனை எவ்வளோ ஒருத்தி இருட்டுல கோயில்ல போட்டு போயிட்டா இவனை எப்படி என் மருமகனா ஏத்துக்க முடியும் பிறக்கும் போது யாரும் பேங்க் புஸ்தகத்தோட பிறக்கிறது இல்ல நீங்க கூட பெரிய பண்ண சாமிநாத அம்பலத்தோட வப்பாட்டிக்கு பிறந்த பொண்ணு தான் உங்க கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சா சம்பூர்ண ராமாயணம் மாதிரி நீண்டுகிட்டே போகும் வெள்ளிக்குமான <laughs> உண்மையிலேயே <laughs> 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 அவருடைய <laughs> 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 இடம் விஷயமா பேசணும்னு கூப்பிட்டீங்களா குழந்தைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கற வாதியார மட்டும் இருங்க ஊரை கூட்டி நியாயம் கேட்கிற தலைவனா மாற வேண்டாம் எனக்கு தலைவர் ஆகணும்லாம் ஆசை இல்லைங்க தலைவரா இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பாடுபடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாதா என்ன நீங்க கோவில் சொத்து அபகரிக்க நினைக்கிறீங்க அத கூடாதுன்னு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் இந்த வடிவு நாச்சியாரை எதுக்குறீங்க பாவம் அழிஞ்சு போயிடுவீங்க உச்சி மீது வானடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே அப்படின்னு குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கற வாத்தியார்னா உன் பள்ளி கொடுத்து பாடம் எல்லாம் என்கிட்ட நடக்காது குடிச போட்ட உரிமைக்கு தலைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தர வேண்டான்னு சொன்னா வெடியறதுக்குள்ள குடிசையெல்லாம் சாம்பலாயிடும் உங்க ஆளுங்க என் குடிசைய தீ வச்சு கொளுத்து நாங்க அந்த தீல கை குழந்தையா இருந்த இவனை மட்டும்தான் என்னால காப்பாற்ற முடிஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த கிராமத்தில இருந்து ஏழையான ஓடி போய் துபாய்க்கு போய் பெட்ரோல் வியாபாரம் பண்ணி கோடீஸ்வரனாய் இந்த கிராமத்துக்கு வித்து செல்லுலாரோட வந்திருக்கேன் என்ன பார்த்தா யாருன்னு கேக்குறீங்க ஊர்ல இருந்து வந்தனா பண்ணையார அம்மாவை பழி வாங்க காத்திருந்தேன் சின்ன கருப்ப மூலமா பால்ல மயக்கம் இருந்து கலந்து செண்போத்தோட கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்தினு பொய் சொல்ல வச்ச எதிர்பாராத விதமா கடைசியா சின்ன பாண்டி செண்போகம் கழுத்துல தாலி கட்டும்படி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நடந்தது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமே இப்ப புரியுதுங்களா இவன் அந்தஸ்திலையும் கௌரவத்திலையும் எந்த விதத்திலையும் குறைச்சிருல்ல இவன் அனாதையா இருந்திருந்தா கூட என் பொண்ணோட வாழ விட்டுருந்திருப்பேன் ஆனா இப்ப இவன் என் பரம எதிரியோட மகன் இனிமே எப்பவுமே சேர முடியாது இந்த கூட்டத்தில் நான் ஒரு முடிவை சொல்றேன் இப்பவே உங்க மகள் விவாகரத்து பண்ணிட்டு என் தங்கச்சி மக ஜோதி மீனாவே என் பையனுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கிறேன் அவசரப்படாதீங்க இப்ப அவசரப்படலா அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் தான் முதலீடு நடக்கும் தாலி அறுத்தவளும் வாழா வெட்டி ஆனவளும் 
விதவைக்கு சமம் பொண்ணு பார்க்க வந்தவன் பிடிக்கலன்னு சொன்னா போடான்னு சொல்லிடலாம் ஆனா உங்க மக தாலி கட்டினவன் பொண்டாட்டி ஆக்கிக்கிட்டவன் புரிஞ்சுக்கல தாலி பெரிய தாலி சண்முகம் இந்த தாலி இருக்கிறனால தான் இவ்வளவு பெரிய போராட்டம் உங்க எல்லாருக்கும் ஒண்ணு சொல்றேன் இந்த ஊரே எதிர்த்து வந்தாலும் சரி இந்த வடிவு நாச்சியார் எடுத்த முடிவை மாத்திக்க மாட்டேன் ஊர் பஞ்சாயத்தை எடுத்தா என்ன நடக்கு தெரியுமா பெரிய ஐநா சபை வாக்க போலாம் தீர்ப்பு சொல்றானுங்களாம் ஏ கருவாயா என் வாழ்க்கையில் அனாவசியமா பூந்து சதிபதிகளை பிரிக்க பார்த்த இல்ல இப்ப என் செட்டப் படி இந்த ரெண்டு பாட்டில்களை இங்க மறைச்சு வைக்க போறேன் நொல்ல கண்ண உன்னை கூட்டிக்கிட்டு வருவான் நீ பாட்டில் எடுப்ப போலீஸ் குபீர்னு பாஞ்சு உன்னை பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீ கம்பிக்கு பின்னால தேம்பி தேம்பி அழப்போற நான் கட்டில சுத்தி பாப்பாவோட குஜாலா இருக்க போற அதாவது நீ உள்ள நான் வெளியே வரா வரத்துக்குள்ள மாட்டிக்காம மாப்பிள பாப்பாவும் உங்க பேச்ச தான் கேக்குது அந்த சாயக்காரன் தவியா தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பேசாம ரெண்டு பேரையும் ஒண்ணு சேர்த்து வச்சிருங்களேன் மாமா அது மட்டும் நடக்காது என்ன ஏமாத்தி என் பாப்பாவை கல்யாணம் பண்ணானே அந்த சுத்தி வேலு சுத்தி வேலு இல்ல மாப்பிள்ள சக்தி வேலு ஏதோ ஒரு வேலு அவன் காலம் எல்லாம் கண்ணியாயி கண்ணி போயிடணும் மாப்பிள்ள இங்க எங்க என்ன சாராய வடை அடிக்கிறது சாராய வடையா எங்க இந்த பக்கம் சாராயம் காய்ச்ச வேணும் தான் மாப்பிள்ள நல்ல தேடுங்க ரெண்டு பாட்டில் ரெண்டு பாட்டில் இருக்கா நீ சொன்னது சரியா போச்சு குடி எனக்கு தெரியாம இருக்குமா அடிங்க நான் அடிக்கிறதா ஆமா ஐயோ நான் அடிக்கிறது இல்ல நீங்களே அடிங்க ரெண்டு பாட்டிலுமா தேங்க்ஸ் போங்க போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வர சரி மாமா கூப்பிட்டீங்களா ஏதுக்கா வீட்டை கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க அந்த டப்பா பையன் சிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க யாரு சாயங்காரனா நான் விட்டுருவனா அதானே நல்லா அடிங்க அடிக்கிறேன் அடிங்க டே சத்தி வேலு போட்டில் சாயக்கடை சத்தி வேல் நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் நான் சாராயக்கடை சத்தி வேல் எழுதி வச்சிருக்கேன்டா இத போலீஸ் பாத்துச்சு நீ உள்ள நான் வெளியே நீ எப்பவுமே உள்ளதா எப்பவுமே உள்ளதா ஏண்டா கருவாயா உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா பட்ட பகல்லையே சாராயம் விற்பேன் சார் அனாவசியம் சந்தேகப்படாதீங்க நான் குடிக்கிறேன் விற்கல ஒத்துக்கிறேன் என்னடா <laughs> சொல்ற <laughs> என்ன மகனே ரொம்ப சோகமா இருக்க படி முடிஞ்சு போச்சுங்கோ ஓ கண்ணாடி போட்டனா அதான் தெரியல இப்ப தெரியல ஏன் கவலையா இருக்க நமக்கு துபாயில பத்து பெட்ரோல் கிணறு பத்து கிருஷ்ணா கிணறு பத்து தேங்காய் கிணறு இருக்குடா இந்தியாவில் நமக்கு ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அப்புறம் ஏன் கவலைப்படுற ஏன்பா சொத்து இருந்தா மட்டும் சந்தோஷம் வந்துருமா ஒரு மனுஷன் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணாம் காலையில நூறு இடியாப்பம் தொட்டுக்க ஒட்டுக்கே கறி மத்தியானம் ஆமே கறி பிரியாணி நாலு பிளேட் யோ உனக்கு வேண்டியதே சொல்லிட்டு இருக்க எனக்கு வேண்டியதே சொல்லியா நல்ல கெட்டப் பிளே ஒரு செட்டப் வேணுங்கிறியா அதேதான் என்ன என் நிலைமை இப்படி ஆகி போச்சு கடை வாங்கியும் பட்டினி கல்யாணம் பண்ணி பிரம்மச்சாரியா 
ஓனி அத சொல்றியா செண்பகம் உனக்கு தான் பஞ்சாயத்துல அவ நிரூபிச்சிட்டாளே அப்புறம் என்ன சக்கரம் சொன்னா இன்னைக்கு வா போது எனக்கு என்னமோ அவங்க அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் செண்பகம் எனக்கு கிடைக்க போறதே இல்ல அம்மாவை சேர்த்து கல்யாணம் பண்ணிப்போம் நோ 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 அம்மா உனக்கு மக மகனுக்கு மகனே நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத எல்லாரும் தயிர்ல வெண்ணெய் எடுப்பாங்க நான் தண்ணீரிலே வெண்ணெய் எடுப்பேன் ஆ வெண்ணெய் ஒண்ணு தான் ஞாபகம் வருது என்ன தயிர் வேணுமா நான் எப்படி தெரியுமா பணக்காரனான துபாயில ஒரு சாதாரண வீட்டுல குடியிருந்தேன் என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஷேக் ஒருத்த பெரிய பெட்ரோல் கிணறு வச்சிருந்தான் நான் என் வீட்டு போலிங் பைப்லயே அடிச்சு அந்த பெட்ரோல பூரா என் வாட்டர் டேங்க்ல ஏத்திட்டேன் நான் என்னைக்கு சொந்தக்காரன் ஆயிட்டேன் ஷேக்கு திண்ணைக்கு சொந்தக்காரன் ஆயிட்டான் இந்த நாச்சாரியம் மாத்திரம் சுண்டக்க உங்க வீரத்தை பத்தி சொல்லிட்டீங்களே தவிர என் சோகத்தை பத்தி கொஞ்சம் கூட சிந்திக்கவே மாட்டேங்கிறீங்களே நான் என்ன செய்யணுங்கிற நான் செம்பத்தை பாக்கணும் பாக்குற பேசுற டூ இட் பாடுற புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் படகோட்டி படத்திலே சரோஜா தேவிக்கு போட்ட வளையல் அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் வீரா படத்தில் ரோஜாவுக்கு போட்ட வளையல் சின்ன தம்பியிலே பிரபு அண்ணே குஷ்புவுக்கு போட்ட வளையல் இந்த நல்ல மனசுக்கார போட வந்தே எல்லோருக்கும் வளையல் ஆட்சி விற்கப்படும் யோ நானும் பல வியாபாரிகளை பார்த்திருக்கேன் இவன் தில்லான ஆளுதாயா ஓடு போட்டில் வியாபாரம் பண்றான் இங்க பாரு பாத்தியா என்ன சக்தி வேலு சார் அடடே நீங்களா வாங்க வாங்க சாப்பிடுறீங்களா பாண்டிச்சேரில இருந்து வந்த சுத்தமான தண்ணி அதை விடியா ஆமா அந்த கேஸ்ல அவன் கிடைச்சானா அந்த கருவாயிருக்கான ரெண்டு பாட்டிலோட கைப்புடியா புடிச்சு உள்ள தள்ளிட்டோம் அவனை லேசல் விட்டுறாதீங்க அவனை குனிய வச்சு மாங்கு மாங்குன்னு சமுத்தியா கொடுத்து தடால புடிச்சு உள்ள தள்ளிடுங்க அதை விட பெரிய புள்ளி ஒருத்த மாட்டிருக்க அப்ப அவனுக்கு சிபிஐ அனுப்பி விடுங்க என்ன சக்தி வேலு வீட்டுக்கு முன்னாடி போர்டு போட்டே காய்ச்ச ஆரம்பிச்சிட்டியா ஆரம்பத்துல போர்டு எல்லாம் கிடையாதுங்க ஆனா சரக்கு வாங்க வரவங்க அட்ரஸ் தெரியாம அலைஞ்சி திரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க சரின்னு ஒரு போர்டு எழுதி தொங்க விட்டுட்டேன் ஆமா வியாபாரம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அமோகமா நடக்குது அதாவது இந்த பக்கம் பெங்களூர்ல இருந்து பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் அந்த பக்கம் கேரளாவில இருந்து கொள்ளைகால் வரைக்கும் நம்ம சரக்கு தான் மார்க்கெட்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்குதுங்க சரக்கு எப்படி என்ன அப்படி கட்டிட்டீங்க ஒரு தடவை ஏத்திட்டோம்னு வச்சுங்க இறங்கவே இறங்காது யோ சொல்லிக்கிட்டாங்க அதுல பாருங்க சில்லற வியாபாரிகளுக்கு பாட்டில் சப்ளை பண்ற மொத்த வியாபாரிகளுக்கு லோடு லோடா லாரியில ஏத்தி அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்க சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க இந்த வட்டாரத்திலேயே சாயக்கார சக்தி வேலு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டைட்டிலே கொடுத்துருக்கிறாங்க இங்கதான் நீ தப்பு பண்ற சாராய கட சக்தி வேலு இங்கதான் நீங்களும் தப்பு பண்றீங்க என்ன சாயக்கார சக்தி வேலு மறுபடியும் நீ தப்பு பண்ற ஒத்துக்கு <laughs> 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 என்ன தேசிய <laughs> பரம்பரை <laughs> மொத்த வியாபாரியும் எனக்கு பட்ட வாங்கி கொடுத்துட்டியாடா நான் பால் புட்டியே பார்த்தது இல்ல இனி சாரைய புட்டியை தூக்கி வச்சுட்டீங்க எல்லாரையும் வச்சு மங்காத்த விளையாடிக்கிறாரு உள்ளே வெளியேனாரு இனிமே உள்ளதானு தள்ளிட்டு வந்தேன் அப்ப குடும்பமே கூண்டுக்குள்ளையா பிராண்டி 
இந்த குழப்பத்துக்கு எல்லாம் காரணம் இவன் ஆள் இவரால் ஆனதுதான் இவர் காய்ச்சல் ஒரு இல்ல இவ விக்கிரவன் இல்ல இவங்கெல்லாம் நான் ஜாமீன் தரேன் நீங்க போங்க சார் நீங்க சொல்றதுக்கா போறோம் சேசன் வந்து கையெழுத்து போட்டுருங்க வாங்கயா ஏய் ஆள் மாதிரி செஞ்சிருக்க அசிங்கப்படுத்துறதா முதல்ல ஒரு ரெண்டு பேர் சேர்த்து வை நான் மாட்டேன் ஹாய் அப்படியே சொல்லி இருக்கேனா உன் பேச்ச எப்ப மீறி இருக்கேன் வாங்க ரெண்டு பேர் கை கொடுங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்க நான் போறேன் நல்லா இருக்கேன்னு போனா இப்படி அப்புறம் நான் பொழுது நான் வெளியில எல்லாம் படுக்கணும் அப்படியா அதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்கு அது சொல்லுங்க நீங்க சொல்றப்படி எல்லாம் செய்வாங்க சீக்கிரம் அப்படியா ஐயோ மச்சா வாங்க மச்சா ஒரு நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது என்னடா அந்த மந்திரம் நான் சொல்றேன் மாப்ள எனக்கு அந்த மந்திரத்தை சொல்லப்படாதா சொல்றேன் கதை கொடு உனக்கு இரண்டாவது அத்தைய நானே அவ்வளவுதானே நீ ஆயுதமாவியோ காயுதமாவியோ எனக்கு தெரியாது பண்ண குடும்பத்தை பழி வாங்கணும் ரேட்டே வளது ரேட்டா ஆமா ஓட்டு போறதுக்கு ரேட்டு பேசுற கால இது நீ ஒரு கிராமத்துக்கு வெட்டி வைக்க சொல்றியே தர எவ்வளவு வேணாலும் தர என்ன மனவர் வரைக்கும் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு வேற ஒருத்தனை தாலி கட்ட வச்சாலே அந்த செல்வம் அவள் அழிக்கணும் பரவாயில்ல சாப்பிடுற தம்பி என்னக்கா உன் கையாலே ஊத்துறியே மரியாதை எல்லாம் சில நேரத்துல மாறி போயிடுண்டா பாச மட்டும்தான் என்னைக்கும் நிலைச்சு நிக்கும் ஐயோ சல்லிக்கட்டு கால மாதிரி துள்ளி குதிச்சுக்கிட்டு இருந்தியே இப்ப மோல மாடா முடங்கி கிடக்குறியே அத நினைச்சாதாண்டா என் கண்ணு கலங்குது ஏக்கா ஒப்புக்கு ஒப்பார வைக்காத காசு பணத்தோட புளிப்பட்டு என் கிடைச்சா ஒண்ணா என்ன கழட்டி விட்டுட்டா இப்ப இடையில வந்த அம்பாஞ்சி பைய எல்லாத்தையும் இழைச்சவனா ஆயிட்டான் கரையான் கூடு கட்ட கரணாகம் கூடியன கதையா போச்சு செண்பகம் காசில இருந்து வந்த தீர்த்தண்டா அதுல கண்ட பைய கால் கழுவிட கூடாதே விட மாட்டேன் எதிரியாள் எங்க ஜெயிச்சிடுவானோங்கிறதுக்காக தாண்டா இந்த வார்த்தையை சொன்னேன் என் மேல உண்மையிலே உனக்கு பாசம் இருந்தா நீ இந்த காரியத்தை செய்யணும் போடா சரிக்கா மாமா என்ன பண்ண உங்களுக்கு
அவளையும் கூட கூட்டிட்டு போற ஏன் பொண்டாட்டி என் வீட்டுக்கு கூட்டி போற அதுதான் நடக்காது அவளுக்கு விஷம் வச்சு கொள்ளுவேனே தவிர உன் கூட வாழ விட மாட்டேன் அந்த வார்த்தையை சொல்றதுக்கு உனக்கு எந்த விதத்தில் யோக்கிதை இல்லடி என்ன சொல்றீங்க ஆமாடி சென்போம் தன்னை போல ஒரு பொண்ணு நினைக்காம உன் தம்பியை விட்டு கெடுக்க சொன்னிய நிச்சயமா நீ எல்லாம் ஒரு தாயா இருக்க முடியாது என்ன உணர்றீங்க கட்டின புருஷங்கிட்டையே கர்ப்பம் ஒண்ணு பொய் சொல்லி உன் தாயார் வீட்டுல போய் பத்து மாசம் இருந்து அதுக்கப்புறமா ஒரு குழந்தைய கொண்டாந்து இது ஏன் குழந்தைதான் சொன்னிய இத விட இந்த உலகத்துல அயோக்கியத்தனம் எங்கேயாவது நடந்திருக்காடி எல்லாமே எனக்கு தெரியண்டி இன்னைக்கு நடந்ததே ஒரு பயங்கரமான சம்பவம் இதுக்கு அப்புறமும் நான் உண்மையை மறைக்க தயாரா இல்ல செண்பகத்தோட உண்மையான தாய் வேலம்மா தான் பூஞ்சோலை <laughs> 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 எப்படியோ நல்ல முறையில அம்மன் அருளால கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு இந்த வரமா ஒரு குழந்தைக்கு மேல பத்துக்காதீங்க அப்பதான் நாட்டுக்கு நல்லது வீட்டுக்கு நல்லது உடம்புக்கும் நல்லது இல்லைன்னா வீக்க ஆயிடுவீங்க மகன் இல்ல 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 அந்த மாதிரி நான் தப்பா போடுறாதீங்க நான் மனக்கட்டுப்பாடா இருக்கும்போது குடும்ப கட்டுப்பாடு இருக்கு அது சரி மருமகளே எனக்கு இருக்க எல்லா சொத்துக்கும் இவர் ஒருத்தர் தாமா வாரிசு இன்னொரு வாரிசு நீங்க பெத்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியாதா சும்மா இருப்பாங்க இப்பதான் சொல்லிருக்கீங்க கூடிய சீக்கிரத்துல எங்க வேகத்தை பாருங்க அவசரப்பட்டு ஆறு மாசத்துல குழந்தைய பத்துக்காதீங்க அப்புறம் மூக்கு முடியல எல்லாம் போயிட போது இங்கேயும் கட்டுப்பாடு தானா இதுக்கு எங்க முதலாளி மா எவ்வளவு தேவையில்ல ஃப்ரீயா விட்டுருவாங்களா இதோட ரொம்ப மோசம் இதுக்கு காரணம் இருக்கு என்ன பொருளாத காரணம் ஆமா மாப்பிட சம்பந்தி சொல்றதுலயும் அர்த்தம் இருக்கு இன்னைக்கு <laughs> சின்ன பாண்டிக்கு பூஞ்சோலை கிராமத்து பொதுமக்களை வாரிப நண்பர்களே அருள்மிகு பத்ரகாளியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு உரியடி போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறது கலந்து கொள்வோர் கலந்து கொள்ளலாம் வடிவ போடா வந்துட்டா நெஞ்ச தூக்கிட்டு கையை தண்ணி பீச்சு வச்சிருப்போ யாரு சின்ன பாண்டியா உரி காலிதான்
நம்ம குடும்பமானத்தையே சந்திச்சிருக்க வச்சாலே அந்த செண்பகம் வந்திருக்க அகையா மாட்டிக்கிட்டா தம்பி சந்தோஷப்பட்டுக்கோ <laughs> நீ எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்து அதான் இப்ப நான் பண்ண போறேன் எப்படா வீரம் பேசாத முத்துக்கிறப்பா உன் முடிவு என் தம்பி கையில தாண்டா ஏன் ஜெமினை செம்பாவை அக்கா பண்ணுடா அவனை தொடவும் தூக்கவும் எனக்கு தான் உரிமை உண்டு நீங்க ஆழ்பாத்தோட வந்திருக்கீங்க நீங்க ஒருத்தரும் திரும்ப மாட்டீங்க காப்பாத்திர பாக்கியம் 
எனக்கு கிடைச்சிச்சு அது போதும் ஒருத்தன் தவற உணர்ந்துட்டால அவன் தண்டனை அனுபவிச்சு சமம் பெருசே கொஞ்சம் வாழ்த்துங்க அநியாயம் தோக்கும் நியாயம் வெல்லுங்கிறதுக்கு உன் வாழ்க்கையே ஒரு உதாரணம் சின்ன பாண்டி உனக்கு பொண்ணு கிடைச்சது பொருள் கிடைச்சது நல்ல நண்பர்கள் கிடைச்சாங்க நீ ஒரு நல்ல மனசுக்காரன் அதனாலதான் எல்லாமே நல்லபடியா நடந்துச்சு நல்ல மனசுக்காரன் 